Hey guys, welcome back to our live stream for today. So yeah, ready na ba kayo guys? Uh, ngayong araw na ito, magluluto tayo ng uh, napaka-trending na dish. Kasi kahapon, uh, nasa Facebook ako and uh, sunod-sunod yung post ng, uh, ng dish na to. So, na-curious na ako na uh, gawin din natin. No? So today, gagawin, na, gagawin natin ang aros caldo. Uh, but bago ang lahat, Mag-hello muna ako sa inyo lahat at maraming maraming salamat po sa pagpunta nyo dito at uh, panonood kahit late na dyan sa Pilipinas and I know sa other parts of the world. Uh, I wanna say hi to Master Gamer and uh, ZM's um, Elami. Yan, maraming maraming salamat. Show recipes from Trapani. My sister in China, uh, Marty Dancen. And uh, of course, uh, Matang Lawin, Gabalin. Uh, my, my mom. Uh, Zenaita Katanghal and uh, Charms. Thank you so much guys for coming. Uh, so today, ready na pa kayo magluto ng, ano, ng essential. <laughs> so uh, I, I, I'm planning to, to make the traditional um, essential arroz. And then maybe uh, do my uh, twist on it. No? Simple twist to make it a little bit uh, uh, something special or more special than the usual. So... Ready na ba kayo? Hello sa inyo lahat. Kamusta kayo? Um, uh, Charms. Charms Marns. Thank you so much for coming and uh, love Rose Blood. Thank you, th thank you so much. Uh, so ngayon, papakita ko sa inyo ating uh, ingredients. Okay? Oh, binabati ko rin pala yung kasing ko si uh, brother uh, Jesse Bautista and family sa Philippines. Sana din sila. And hello boss Lakay. Uh, so today, magluluto tayo ng aras kaldo. No? Uh, so, Ang ating main ingredient sa masarap na aros caldo, eh of course, yung ating chicken. No? Ang uh, pinili kong part is yung uh, mabuto. So, it's either you can choose um, the ribs, which I prefer as well. Kasi the more na mas mabuto siya, mas malasa yung magiging uh, kalalabasan niya, yung aros mo. No? So, yun yung pinili ko sa kanya. And then, doon sa twist ko later, para sa toppings, gagamit ako ng uh, chicken thigh. Pero ito kasi, um, may narinate ko na siya sa uh, smoked paprika, some herbs, and uh, garlic, salt and pepper, yun lang. So, i-grill natin siya mamaya, and then, ipang tatapping natin siya dun sa isang version ko ng, ng arroz. And, uh, okay, magsusuting tayo ng onion, and then, uh, chopped garlic, and of course, yung ating uh, rice, no? Malagkit. Malagkit yung gagamitin natin. But dito sa Italy, wala kami malagkit. So, ang gagamitin ko yung, yung pang risotto. Let's see yung, how it will go. So, I think uh, mag-work uh, out naman siya kasi glutinous din ang, uh, ang uh, rice pang risotto. So, let's see. And of course, uh, ginger. Hindi mawawala yan. Di ba? And, ano pa ba? Pag magigisa ako, yung secret recipe ko, is yung uh, anchovies. So, yan yung lagi kong sinasabi sa inyo na kumamit kayo ng anchovies. Try nyo lang once. Hindi na kayo gagamit ng bechin pagka naggamit uh, na kayo ng anchovies. Kung wala naman kayo anchovies, guys, patis. No? So, medyo iba yung uh, procedure ko dito sa sa ating uh, lugaw or uh, arroz. And then, yung ating, syempre, yung water magwawala. So, di na tayo gagamit ng stock kasi parang gagawin naman natin yung base yung ating uh, chicken. So, yun yung magpapalasa sa sa ating uh, aras caldo. No? So, let's start. Let's start now. So, nga pala hi kay uh, Ma'am Neil De Reyes. Thank you so much for watching. Pollens Moments. Bulakin yung gab gala. Magandang gabi. Uh, from Bulacan yan, ha? And then, uh, Boss Lakay, Rosie Artiaga, yes, thank you so much for watching. So, ayan. Magpapainit na tayo ng ating pot. So, lagay ko lang kayo dito, ha? Para makita nyo maiki. So, guys, kamusta kayo? Mag, uh, mag hello naman kayo sa, sa ating live chat. Kamusta kayo lahat? And hello to, uh, of course, Chef C. Hello sa iyo, Chef C. 
I'm so excited sa ating uh, collab on Tuesday, guys. Um, wait nyo yung ating uh, collab sa Tuesday with uh, Chef Sia. Magluluto kami ng isang special dish from Cavite. It's called Mutia ng Cavite. It's very interesting. Hindi ko pa natikman to. So, I'm very excited. And then later on, I will uh, teach you one uh, old, of the oldest dessert here in uh, Shaka or in our town here. So, it's very easy as well. So, very interesting. So, good, good evening sa'yo, Elami. Thank you so much for watching, guys. So, yeah, nagpainit na ako ng aking pot. Small pot lang kasi ako lang naman yung kakain. So, <laughs> pang isang portion lang yung gagamitin ko. So, oil. Nagamit ako ng oil. It's up to you kung uh, gagamit ka ng chicken oil or uh, infused oil. So, meron kasi ako dito natira na na oil ko na na-infuse ko na siya. So, yun yung gagamitin ko sa kanya. Mas masarap. Pwede naman kayong gumamit ng um, vegetable oil, canola oil, or olive oil. It's up to you guys. Oh, refuse plastic. Sabi niya, 15,000 new COVID cases na po sa Pinas. I'm so sorry about that. Uh, stay safe, guys. Always sanitize, ha? So, medyo mahirap talaga yung ating situation ngayon. Hello kay RCR. So guys, magluluto tayo, siya. magluluto tayo ngayon ng essential lugaw, no? Doon sa mga bagong pasok. So, nagkita pa ko ng oil. Ngayon guys, hindi muna ako magsusote. Hindi ko muna siya isusote. Ngayon, ipiprito ko muna yung ating chicken. So okay lang kahit na hindi pa masyadong mainit na mainit yung magkita. I-render naman natin siya. Medium heat. Kasi ang gusto ko sa, sa chicken, papupulahin muna natin siya. And then ma-absorb niya lalo yung uh, lasa ng chicken, yung bones. Yun yung gusto natin. So, hello to Charms Marns. Uh, excited to watch and to learn this recipe. This is very essential, especially this lockdown season here in the Philippines. Simpleng sangkap lang, nakakabusog na. Tamang-tama po yan. Simple sangkap, but nakakabusog na. And si Sir, uh, si Ma'am Rhea, sabi niya, Hello po, Chef. I'm now craving for Lugo. Watching from Mandaluyong City. Hello po sa mga kayo Mandaluyong, sa mga kababayan natin dyan. Mag-ingat kayo, guys. Always sanitize. Uh, huwag kayong lalabas ng basta-basta, uh, no? Be careful. Kung may kailangan kayong gawin sa labas, yun, saka lang kayong lumabas. Pero kayo, ingat-ingat muna. Also, here in Italy, hindi pa masyadong, uh, hindi, hindi pa masyadong, ano ba lang, stable ang aming uh, situation. So, mag-ingat kayo, guys. Hello, kay Chicsa. Chicsa, my uh, sister-in-law from uh, Prince. Thank you so much. I'm, uh, sa Washendo na po, sa ko, ko, uh, Konji. And, um, uh, Bulakin yung gala. Naku, tingin ko napakasarap na version mo, Chef. Gagawin ko din yun. Yes. So later on pala, meron ako isang secret recipe na nasalingin sa inyo. So, yung uh, ating lugaw, maglalagay ako ng counting turmeric. Ayun yung magpapakulay sa ating lugaw, no? So, hindi ko alam ko sa Pilipinas gumagamit tayo ng turmeric. So, it, it's, it's a kind of uh, ginger as well. Very, magiging very bright yung color ng ating logo. So, hello kay uh, Cesar Cinco. Hello. Thank you so much for coming. And uh, Kuya, Kuya. Kuya Lino. Avelino, Annalisa Jr. Help. My chef, Idol. I watched your journey po in your previous competition. Thank you so much for watching right now. And Uy, si ano, si Sir Beto. Nananood si Amazing. Hello po, uh, Sir Beto. Thank you so much for coming. And uh, Auntie Weng, of course. Hindi mawawala si Auntie Weng. And si Matang Lamin sabi niya, gumagamit tayo sa Pilipinas ng turmeric. So, sample, sample lugar na gumagamit ng turmeric sa Pilipinas. So, ito yung chicken natin, guys. So, pinukulayan lang natin siya. Kahit hindi siya tapusin yung uh, kanyang cooking time dito, no? 
Malaga, nakaramelize natin yung ating chicken. Hello kay Boss Spring. And of course, yes, Boss Betong. Thank you so much for coming. Napakasaya ko dahil nanonood ka kayo dito si uh, Boss Betong. Guys, supportahan natin si Boss Betong sumaya. Amazing. Mapapamaze tayo sa kanyang channel. So, huwag yung kalimutan na supportahan siya sa kanyang uh, YouTube channel. And hello to Pollen's Moments. Sabi ni Miss Sharon Dahunan, sa amin sa Mindanao, gumagamit kami na turmeric. Ayun. So, I think uh, imported itong turmeric sa atin. Tama po ba? Meron ba tayong uh, plantation ng turmeric sa atin? And, uh, yun. Yes, masaya-masaya kami, uh, Boss Boss B, kasi nang napasyal ka dito sa aking uh, live. Uh, Mahala ka ako na. So, set aside na natin yung chicken kasi may kulay na siya. So, ayan. Sinulayan lang natin yung chicken, guys. So, in the same pot, dito, dito rin tayo magigisa sa same pot na ginamit natin, okay? So, yan. Pagkita lang sa inyo, guys. So, magigisa tayo na ating onions, chopped onions, white onion or red onion, whichever you want to use. Ngayon na ko muna yung uh, ating uh, onion kasi ayoko masunod yung ating garlic. Kasi medyo ma mainit yung ating pot. So, I will saute first the onion and then I'm gonna put the the garlic. So, guys, ako I'm using, I'm gonna use um, uh, sage. But you can use, uh, uh, how to say that, bay leaves, no? Para sa pampalasa. I'm going to cut some ginger. So, ganito ko lang siya kinat para matatanggal natin siya mamaya. Yan, gisa lang natin siya. And then guys, sabi ko sa inyo, gagamit ako ng anchovies. Please guys, subukan nyo lang. Subukan nyo lang siya. Siguro, isa or dalawa. Malasa yan. Super. Sabi ko nga, pag wala kayo nito, patis lang, okay na. Masarap din yun. And uh, okay lang, nasa isip ko pa rin, sabi ni Miss Rosie Artiaga, uh, enjoy sa panood ng cooking mo, Chef. May iba ka pang way ng pagluluto ng bakalaw. Kasi itong way ko, panahon panahon. So, let's see, let's see po, ha? Para ma masubukan natin yan. And hello kay... Uh, Boss Lakay. Susubukan ko yan, Chef. Yes, yes. I highly recommend. Kasi, tignan nyo, pagka niluluto ko siya, natutunan ko na siya eh. Parang nagiging cream. Alam nyo yun, guys. Nawawala siya. Ngayon, ibabalik na natin yung ating chicken. Yan, di ba? Binalik ko rin siya. And then, yung ating rice. Okay. So guys, anong pinagkakabalahan nyo ngayon sa Pilipinas? Yung mga nasa ECQ. Nagluluto-luto din ba kayo sa bahay? And um, sino ba to Si Miss... Hello, Miss CB. CB. And uh, sabi ni Boss Amazing Betong, sabi niya, Yes, that's the famous anchovy, sama to. And uh, sabi ni Miss Show Recipes, Present parati si anchovy. Si ako, piniprito ko yan. Wala tuyo. Tama, tama. CB, Arascaldo is life. Para sa mga marikenyo. 
Hello sa mga kabayan sa Marikina. And uh, doon sa mga ano, doon sa ano ba tawag doon? Sa officer na nagkamali kahapon. Yan din na siya guys. Tao lang din, di ba? So, minsan talaga nagkakamali ka. Pero, salamat sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayo ngayon. Hindi tayo nagluluto ng aros kaldo ngayon, di ba? So, yun na lang yung tingnan natin. And, uh, Chef C, masarap nga po yung uh, infused oil, Chef. Or yung oil na ginamit nyo from previous frying of chicken. Kami po, ginagamit namin ng turmeric. And, ang ganda po ng kulay. Yes, correct. Saka yung uh, kasubha. Kasubha, maganda din po. Yes, tama. Yun yung ating... Uh, I think yun ang ating uh, Filipino version of uh, saffron, right? So, kaya na-toast na natin yung ating rice. Nagdagdag na ako ng tubig. So, slowly naman yan eh. So, wala tayong dosage, proper dosage ng water. Kasi pagka nakita nyo na dry na siya at hindi pa siya luto, nagdagan nyo ng tubig, di ba? So, yan. So, very simple. Very simple lang. Ayan. So, pakukuloy na lang natin siya. And uh, mamaya na ako magsisison ng salt and pepper. Kasi, alam niyo naman guys, pag nagsison ka ngayon, and then, na naabsorb niya lahat ng ano, nag-reduce siya, may tendency na, ma, ano ba na ito, maging maalat yung inyong lugaw. Eh, mahirap siyang habulin. Guys, di ba pag umalat na yung lugaw, Mahirap na kabuli niya pag umalat na. Ang dami mo lalagay na, na tubig. So, si Auntie Wing, sabi niya, I'm craving for arroz caldo. And uh, parang gusto ko dito magluto. Yes, Auntie, why not? Diba? Mid uh, ano ba tayo dito? Midnight snack. <laughs> so, sabi ni Boss Lakay, uh, magluto ako na sa Sunday pang contest. Inspired. Thank you so much, Boss Lakay. Sharon TV channel, hello. And uh, Lynn Moore. Thank you so much for coming. Rondi, Mr. Rondi Banzon, hello. Thank you so much guys for watching. And uh, magkwento naman kayo guys anong pinagkakabalahan nyo ngayon. So ito guys yung ating arroz caldo. While we are cooking this one, yung arroz caldo natin, yung pang topping ko kasi doon sa isa kong uh, version ay iba. So gagamit ako ng, ng thyme na minarinate ko na mayroon siyang uh, smoked paprika, salt pepper, some herbs, sage, or uh, aloro, I'm not sure to say aloro, bay leaves, and um, uh, you can use um, rosemary as well. It's up to you, no? But ito kasi yung pang ko sa kanya, dun sa, sa aking version ng, ng arroz caldo. So, ipapan grill lang natin siya, pan sear, ito sa kabila. Para maiba naman, di ba? And then, nag-pre-cook na ako guys yung ating, syempre, hindi mawawala to. Yung garlic. Toasted garlic. Di ba? Pag nawala yan, hindi na yung arroz caldo. And uh, hello, hello guys. I'm very happy to see you guys today. Refuse plastic. Modules sa buy noon siya. Oh, thank you so much. Perfect ngayon at umuulan dito sa Taiwan. Yes. Lalo pag malamig. At mas masarap din ang lugaw pag mainit. Pag pinagpapawisan ka habang kinakain yung, yung lugaw. Di ba? <laughs> so, hello po. Hello, uh, Miss uh, Cecilia Javier. Uh, Pa-shoutout naman from Vegan City, Ilocos. Oy, thank you so much for watching. Nasa, nasa Vegan si Ma'am Cecilia. Thank, hello po sa inyo dyan, sa mga kabayan natin sa Vegan. And uh, how did you learn to speak Italian? Ah... Uh, It's a good question. Kasi nung dumating po ako dito, zero Italian. So, it's like, uh, alam mo yon, walang nag english So, kailangan akong matuto. Sa work, and then kahit magkamali-mali ako, pinipilit ko talaga magsalita. Until now, hindi pa rin siya perfect. Pero, way better. I can understand well and uh, make conversations with Italians. So, yun po yung aking... Uh, Medyo mahirap. Mahirap po siyang i-perfect. So, yan. Masarap ang toasted garlic, sabi ni Miss Pollens Moments. Hindi pwedeng mawala po yan. Uh, kung gusto nyo naman, guys, pwede rin kayong kumamit ng piritong ginger. Matry nyo na ba yun? Masarap din yun. So, hindi ko lang siya ginawa ngayon dito. Hello sa 
Okay, Beauty Jen, nanonood sa Cambodia. Before, I worked in Cambodia for uh, one year, almost one year. So, uh, malapit sa akin yung mga kamer. Kamay. So, Akun Chiran. And uh, MT, hello, from Hong Kong. Watching from Hong Kong. And, uh, oi, guys, si Sir Beto, ha? Huwag niyo kakalimutan. Uh, supportan natin siya sa kanyang uh, YouTube channel. Amazing. Uh, diba? And uh, Sir RJ from uh, Cavite. We've got 50 people watching right now. So thank you very much, guys. May discrimination po ba diyan sa mga Pinoy? Uh, I cannot say discrimination. Siguro sa mga ibang parts, no? Pero, ito naman kasi, sa Sicily, very warm sila. Para sila mga Pinoy. So wala akong naging problema dito sa family ng mga uh, wife ko. Kasi very warm talaga sila. And uh, siguro sa North, I'm not sure. So anywhere in the world naman, meron mga very racism, di ba? So, Life of Life TV. Hi, Chef Morris. May bago na naman na conversion ng arroz caldo. Yes. Try ko yan, Ginger. Try mo yan. And then let me know, okay? Miss uh, Romelia Elegores. Hello po. Watching from Calas Calasiao, Pangasinan. Yes. Hello po sa mga kabayan at sa Pangasinan. Today, arroz caldo with egg and toasted garlic. Perfect. And, um... Ryan Sanchez, hi Chef Morris, and Amazing Betong, yes. Thank you so much for watching, and uh, walang mga cute na makukulit. Ha. Opo, kasi po, bawal po mag-live stream sa YouTube ng With Kids, so gusto ko man silang isali, hindi ko sila maisali. So, my love story episode ka na po, Chef Morris. Love story episode, pwede natin i-organize yan. <laughs> kasi medyo... Medyo particular din yung aking love story. So, it's interesting as well. We can organize that in one uh, live stream. Mahaloy lang natin yung ating lugar. Ang sarap. Naamoy ko na. Ang bango. Siguro later ko na siya nalagyan ng turmeric pag medyo tama-tama na yung kanyang lasa. Uh, Provinciana. Hi, watching from Japan. Hello! Paano pa mag-say hi sa Japan? Hello po, hello po. Iba ang kababayan natin sa Japan. And uh, Chef, saan na link ng uh, channel membership mo? Nandiyan po sa ilalim, may join button. May join button yata ako na lang. And uh, Chef Morris, pa-deliver po sa Cambodia. Yes, mapa-deliver ko to. I really love the Cambodian food. Especially yung kanilang deep stew. Wow, may gagayahin na naman ako. Salamat. Yes. Thank you so much, Miss Francesca. And uh, of course, hindi mawawala si Miss April ng Foodscape. Thank you so much for watching. And to Miss Joy, sigura sigurado nanonood din siya. Foodscape, guys. Tingnan nyo sa Facebook, ha? Foodscape PH. Ang dami lang masasarap na pagkain. Grabe. And uh, love story while cooking. I scheduled na yan. <laughs> Sige, abangan yung title na yun. Para alam nyo na about love story yun, di ba? And, uh, hello, Madam April. pag natin, di ba? So, ayan, guys. Ang sarap. Grabe. So, ito. Oops. Ito, guys, yung ating uh, chicken. Chicken thigh. Yung fillet, fillet na siya. Ito yung pang-tatopping natin mamaya. Doon sa aking version. And um, papakita ko sa inyo yung uh, normal, yung traditional, and yung sa akin. Baka gusto nyo rin gayahin yung sa akin, di ba? So, why not? So, Mr. Jane or Miss Jane Fries, Pinoy's from Canada, love your cooking, lalong sarap lang, langhap. <laughs> Thank you so much. Hello sa mga kababayan sa Canada. And of course, sa aking mga friends sa Canada, sa Alberta. So, kayo guys, paano kayo magluto ng lugaw? Share nyo naman sa akin. Baka meron pa kayo mga ibang ideas. For sure, iba-iba tayo ng version, di ba? So, baka may mapulot din ako sa inyo. Ano. Sigurado yung may mapulot ako sa inyo. So, 
Ito guys ha. Dahil nagpangon ng konting tubig. Kasi medyo kailangan pa niya ng konting tubig. Kailangan natin siya. Eh tingnan niyo guys yung aking kulay ng uh, yung kulay niya is medyo brownish, di ba? Kasi ano una, nag na pinray muna natin yung ating chicken. So pag nakaramelize yung chicken kasi doon lalo lumalabas yung lasa niya, no? So it's different. Try niyo to kung uh, magluto kayo ng lugaw na iboboil mo lang siya rather than doing this. So makikita mo yung difference talaga. Si Sir Matang Lawin, sabi niya, si Kabalin, sabi niya, I cook oatmeal lugaw for more fiber. Yes, perfect. Sa, lalo sa mga nagta-diet, ha? P pwede kayo pumili ng, uh, ano ba tawag doon? Ng brown rice. Ano rin yun? Very healthy. Less uh, carbs. Uh, more protein, I think. Um, uh, watching from Spain. Hola! Hola, amiga. Ah, nakahabol ako watching from Spain. Si Miss Ruena Hell. Hello sa mga kabayan ko dyan sa Spain. Hola sa inyo lahat dyan. And uh, ikaw lang ba nagsushoot at nag edit ng videos mo? Ang ganda ng B-rolls at editing mo, Chef, pang pro. So ayan, may isa pa akong secret, guys. Kasi before sa Pilipinas, nagsimula ako maging uh, PA, personal assistant sa isang wedding videography, videographer. And uh, hanggang sa nagsushoot na rin ako ng... Uh, wedding, and uh, nahilig din ako sa photography, and also nag-aral din po kasi ako ng multimedia so nagagamit ko din siya sa aking mga shoots so yun po, ako lang po lahat gumagawa so napakahirap talaga, pero I enjoy doing it so yan guys, napakasarap mag-isa lang ako dito ngayon pero tingnan nyo yung chicken thigh Sarap yan, tapapig sa atin siya sa ibabaw. So, Miss Agnes Mendoza, shout out to you. Hello po. Kamusta po kayo dyan? And, uh, sino pa? Sino pa nandito? 52 people watching right now. Thank you so much, guys. So, ito yung ating uh, trending lugaw. Trending arroz caldo. Alam nyo ba, guys? Yung arroz caldo, hindi naman Tagalog yan, di ba? Alam ko Spanish yan eh. So, arroz for the rice and caldo for hot. So, yun yung, yung kanyang pinagmulan. Here yan. Ito, maglalagay na ako guys na Thank you so much, Chef C. Maglalagay na ako ng turmeric. Dito yan, sa Italy, ang tawag namin ay uh, curcuma. But you can uh, buy this, I think, sa, ano ba tawag dito? Yung uh, powder sa Pilipinas. Mga makakahanap kayo doon, yung mga McCormick. Diba? And kung wala kayo makita ng turmeric, guys, yung sa pan-tip ko sa inyo, pwede kayo gumamit ng konting-konting curry. Yung powder din. Yan, naglagay lang ako. Ilagay pa lang ng konti. So, yan. Try to balance lang, guys. Huwag kayong maglalagay ng masyado. Baka naman yung masobrahan, diba? So, yan, o. Oh. Masarap. By the way, I'm using uh, risotto rice. Carnaroli. Kaya, because wala kami nung malatkit talaga. Pero okay din naman ito kasi glutinous nga siya. So, sarap nito oh. guys look at that I will off na ito so while waiting I will just say hi to everyone um, Jan Ray, hello po sir idol chef uh, watching from Laguna hello po, hello po sa mga taga Laguna dyan sa mga kabayan ko dyan dan full pack na po Thank you so much, J21. Miss Joycelyn Sanchez of uh, Foodscape. Favorite ko yan, Chef. Yummy Aras Kamala. Yes. Breakfast, merienda, lunch, merienda, dinner, midnight snack. Basta may arroz, basta mayroon sa kaldero, kakain ganyan, di ba? And, uh, ciao recipes. Auguri. Ano sa'yo, perke? 
at congratulations. And uh, ang sarap na yan, nakakagutom. Yes, it's sure. Very, very delicious. So, shout out to uh, uh, Miss Zoe of the Bestest Heart. Guys, supportahan nyo rin si Miss uh, Zoe, ha? Uh, kasi very supportive din yan as um, sa, sa kanya mga ka-friends sa YouTube. So, my cousin, hello, Jesse Bautista and family. Hello sa'yo. Thank you so much, guys, for coming. 61 people watching right now. Thank you so much. And cheers sa'yo. Nag-red wine ako habang nagluluko. So, guys, sa mga nakamiss, so, si Mr. John Ray, hello. Sa mga nakamiss, nagluluto tayo ng Rizcaldo. Gagawa tayo ng version, yung classic version, and then yung aking twist. So, yung, sa, yung ginamit ko dito sa Rizcaldo natin, nagsote ako na filray ko muna yung chicken, nagsote ako ng garlic, onion, and then nilagyan ko ng torme, ah, ng uh, anchovies, para mas masarap siya, sabi ko sa inyo, kung walang anchovies, patis, pwede. And then yung rice, and then binalik ko yung chicken, and ngayon, ito na siya. Naglagay na tayo ng tubig, inaantay na lang natin siya na maluto. And then later on, maglalagay tayo ng salt and pepper. So it's too bad kasi hindi ako makagawa ng tokwat baboy dito kasi wala kami niyan dito sa Italy na uh, tofu. Hindi, hindi, hindi ko alam kung saan nakahanap. Um, Jane Freeze, thank you so much for watching. So pag-usapan natin sa podcast, love story mo. <laughs> yeah, sure, sure, sure. Why not? <laughs> so, the best is heart. I love you, idol. Thank you so much. I love you too. The best is. So, thank you so much for watching. Uh, guys, sila na karanas na dito nung nalasing. Tapos, nagahanap na nilang gawa na lagi. Oh, guilty kayo, ha? Guilty. Guilty kayo, sigurado. Kasi kanya yung galing ko din natin sa Pilipinas. Tapos, pag may nalas, ano ba? <laughs> Itatapon mo din yung kinain mo, di ba? <laughs> so, hello, you can use fried wonton wrappers as topping for some crunch. Yes, I was thinking of that earlier, but uh, I didn't have much time. But it, it's really a good uh, idea. A wonton wrapper, or you can use the lumpia shahai wrapper as the crunch, di ba? So, be, be creative guys hindi naman well, limitless ang pagluluto yun ang uh, sense ng pagluluto di ba? enjoy enjoy do do whatever you want in your dish doon kayo matututo eh pag next stick lang kayo sa traditional masarap din naman kaya lang hanggang doon ka lang hindi ka na matututo ng iba pa na mas masarap na hindi mo pa natuklasan di ba? so magandang gabi po and hello uh, madam auntie weng Me in Miami Thank you so much, Miss Imelda Alejo. And uh, Raymond Baluar, ako siya sa, sa ulo, sakit sa ulo talaga sa umaga. <laughs> yes. Chef, what if i-saute mo rin together ng garlic yung turmeric? Kasi parang mas? Okay, yes, yes, yes. Tama, tama, tama. Tama. Subukan niyo rin yung gas. Yung turmeric, igisa mo rin siya doon sa, sa sute. Tama yan. So ako kasi na... Uh, Hindi ko na siya naisulti kanina. But, tama yan. Thank you so much for the for that. And, uh, Chef, Chef Joe. Oh, mayroong uh, Chef na nanonood sa ating yan. Chef Joe uh, Romano. Napahanga mo po ako nang pinanood kita. Ang galing niyo po. Thank you so much, Chef. Thank you, thank you so much. And, uh, Nora tayo, kapitbahay ko po sa Laguna. Pagkatapos sila maglasing, pasuray-suray, and maghahanap ng lugaw. <laughs> Ayan, tama, tama yan. Kasama sa ating ano yan, experience, diba? So, medyo lumalapot na yung ating, ano, sarap. Uh, chow recipes, dapat mag-upgrade ang ano ba to? Ings natin. Baka, cookings. Baka ma-discover pa tayo na mas better. Tama. And shout out to uh, J21 from Saudi Arabia. Saudi Arabia. OFW, thank you, Idol Chef. 
Thank you so much for watching. Hello sa inyo dyan, sa mga kabayan ko sa Saudi Arabia and uh, Miss Raquel Wailao. Thank you so much for watching. Guys, Lugaw and Bulalo. Perfect yan. So medyo lumalapot na siya. Tingnan mo. So pag nagluluto kayo guys sa Lugaw, tansyahin nyo lang siya yung uh, tansyahin nyo yung kanyang uh, consistency. No? Kasi pag lumalamig siya, lumalapot pa lalo. So ngayon, counting tubig pa siya. Kasi gusto natin luto-luto yung ano, yung rice. Yan. Ako alam nyo guys, ang gustong gusto ko sa ano, sa sa lugaw or sa goto, actually yung tuwalya. Yung tuwalya or yung mayroong mga laman loob, masarap yun eh. Kung ano yung masama sa'yo, yun yung masarap, di ba? So, yun yung talagang preferred ko. So, masarap din po sa lugaw ang inihaw na pata. Uy! Simpleng timpla po, mas masarap. Correct, correct po yan. Napakasarap po niyan pag may inihaw na pata. But I never tried that. So, but I believe you, Chef Joe. Kasi talagang hmm, inihaw na pata. <laughs> Hindi ka magkakamali dyan. Thank you so much, guys. Comfort food ko po yan. Yes. Tama, tama, tama. So, naglalagay din ba kayo ng eggs sa inyo ano? Kasi yung iba rin, uh, naglalagay sila ng eggs, usually, di ba? Boiled eggs. So, pampalasa lalo. And uh, Mr. Ron D. Banzon, God bless you and your family from Balanga City, Bataan. Watching from Bataan. Hello, Sir Ron D. Thank you so much for watching. And uh, ito guys. Ang sarap. Ang sarap. Grabe. So, ayan, na ngayon, na-discover ko na yung rice pala ng risotto. Pwede rin. Pwede rin gawing ganito. Pwede rin gawing arroz. Diba? Hindi lang siya pang risotto. Pwede rin sa arroz. So, few minutes and it's ready, guys. So, maya-maya, mag, uh, ano na tayo, mag-plating na tayo ng ating arroz caldo. So, sarap. Ang sarap. Grabe. So, guys, mag kayo sa atin na please, 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 always, always sanitize. And kung hindi kayo, wala kayong gagawin sa labas, huwag na kayo lumabas for now. Para matapos na to, nakakasawa na, di ba? Okay kaya ang tamago dyan, Chef? Ano ba yung tamago, uh, Sir Raymond Baluwar? Uh, and thank you so much, RCR, ang gaano loob ko sa inyo, Chef, ang bait bait ko. Thank you so much po, thank you so much. Ano nga yung name ng rice na maganda pang risotto, Chef? Uh, carnaroli. Yan po ang gamitin nyo. Carnaroli, carnaroli rice. Or, kung walang carnaroli, arborio rice. Okay? And uh, hello to Auntie Wang and from my sister. Thank you so much, guys. Labit ko kayo. You know? So ngayon, guys, magsisisa na ako ng salt and pepper. Ano lang, ah? Um, alalay lang tayo kasi may anchovies. So, kaunti lang. Hindi tikman natin mamaya. So, pepper pala itong nakuha ko. Pepper. And then, kaunting salt. Luwin lang natin siya. Ang sarap. Ang sarap. Grabe. Guys, later, kung meron kayo mga suggestion na gusto yung lutuin ko, sa comment section ha. Para hindi natin ma-miss. Sa mga future videos. And uh, Cravemates, hello. Uh, first time to watch your live streaming po. Thank you so much, Cravemates. Taga saan po kayo? Sa, are you in the Philippines, Cravemates? Thank you so much for coming and dropping by. Um, uh, Matanglawin, ano po favorite Pinoy food ng wife and kids mo? Ah, si YP, ang favorite niya. Actually, the whole family. Um, yung adobo. Adobo and caldereta. Kasi sa kanila, yung stew nila, hindi ganun ka... Masarap siya. Kasi with tomato sauce. But yung sa atin, mayroon pa tayong mga peanut butter and then yung liver. Diba? 
So, sinasamahan natin, sobrang lasa talaga. Iba-iba yung sa atin. So, yun yung paborito nila. First time ko dati nag- uh, pagdating ko dito, galing China, nag-Filipino uh, night kami, and sold out talaga. Kasi nag-gumawa uh, ako ng uh, appetizers from our country, like uh, lumpiang sariwa, and uh, caldereta, adobo, nilunuto ko lahat yan, yung mga tahong. Uh, nagustuhan nila. And then, uh, sa dessert, gumawa ako ng puto cake with uh, served with uh, ice cream. So, nagustuhan naman ng mga Italiano. Lahat Italiano yung kumain. So, I was very proud na nadala ko yung ating food dito. And also, until now, uh, sa restaurant, gumagawa pa rin ako ng uh, fusion dishes. So, ingredients from here, but uh, yung uh, techniques, meron kasamang Filipino culture. So, I'm very proud of that. And uh, sir, watching from Bulacan. Uy, Bulacan nyo. Great mates, thank you so much. Kabayan from Bulacan. Taga Kalumpit po ako, Kalumpit Bulacan. And uh, sir, Chef Joe, spring onion and kalamansi na lang po at konting anghang. Sarap ng Pinoy dugaw. Yes, tama kayo dyan, Chef. Tama-tama. Ako nakaprepare na ako ng uh, uh, spring onion. Kasi hindi, hindi, hindi dapat mawala ito. So, titikman natin yung ating lugaw. Tikman ko lang yung ating rice kung okay na siya. Nagyan ko lang siya ng konting salt. Guys, super sarap. Super. Sobrang sarap. So, i-off ko na siya kasi luto na yung rice niya. Dinagdaga ko na lang siya ng um, salt. Siguro nagdaga ba siya ng konting pepper para mas lalo siyang malasa. Ang sobra sarap. Alam niyo yung uh, nakatulong yung pagprito natin doon sa chicken kanina, yung semi-frito. Nakatulong siya nung nakaramelize yung chicken and uh, lumasa siya doon sa sauce. Yung turmeric na lalasaan pero hindi na overpower yung lasa ng chicken. And at the same time, yung bomba dyan, yung yung anchovies. Lagi kong dinidingin yan sa inyo. Try it guys, try. Pumili kayo ng isang maliit na ganito. Tabi nyo sa bahay pa, isa-isa lang naman yung gamit niyan. So, sobra, sobrang sarap. And hello so, to Miss Imelda and Miss Flor Ambas. Thank you so much for watching and dropping by. Si Ma'am Imelda sa Malolos naman. Hello po sa mga Malolenyo. So, I'm very proud na nandito po kayo sa aking uh, live stream. So, para masarap din po if may topping ng kalumpit langgunisa. Yan, tama. <laughs> kasi guys, ang kalumpit langgunisa, lalo na yung garlic. So, very garlicky kasi yun and peppery. So, siguro subukan natin yung next time. Kalumpit langgunisa, no? Gawin natin yan. Dali natin dito sa live stream. Para, ano, ma 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 makita sa buong mundo. And, uh, si J21 Chef, lapit ka lang po pala. Tabang, tabang lang po ako. Pwede kita puntahan para ma-interview ng personal. Yes, yes, why not? Kaya lang, ang problema natin, Mr. J21, nasa Italy ako ngayon. So, ayun, medyo, <laughs> hindi ko alam kung paano gagawin natin. Pwede naman tayo mag-zoom. Zoom interview, di ba? So, contactin mo lang ako sa aking Facebook, uh, Morris Danza and Katanghal, and then we can organize that one. So, kakapanood, kakanood sa pagluluto mo, nag-crave tuloy kami. <laughs> So, super, super sarap. So, guys, ito. Ganito yung consistency gusto ko. Hindi masyadong malabnaw. Hindi masyadong malapot. But, lutong-luto yung rice. Tignan mo yung chicken. Sarap, ang sarap. Asa. Feel free kung ano yung gusto nyo yung part ng chicken. For example, pwede ka gumamit ng leg. Pwede ka gumamit ng paa. Pwede ka gumamit ng ribs like yung ginawa ko ngayon. So, basta yung mabubutong part, yun ang gamitin mo para mas malasa kasi yun. And uh, umami bang po talaga ang anchovies. It's like our patties here. Yes, almost the same. Just different in form. Correct, correct, Chef C. Uh, actually, dito sa, sa Sicily, nagulat ako kasi meron silang patties. So, ang tawag nila is kulatura di alici. Alici means the anchovies. So, but it's so much expensive. So, can you imagine that? Kung bakit napakamahal siya, even if it's local Uh, it's local uh, ano ba tawag dito? product kasi talagang 
pag nilagyan mo lang ng isang patak yung, yung uh, inyong ano, talagang napapasarap niya. Kasi guys, hindi ako against sa mga companies sa atin na uh, bechil, ganyan, ganyan, magic sarap. Yes, napapasarap nga. Kaya lang, may kapalit yan, guys. Trust me. So I remember, nag-start ka ng pag-bake ng bread. Nag-try ka na ba ng ensaymada? Hindi pa. So, I will try that as well. Ensaymada. Sarap. And then, native ka pang pangam po. Pero, nalipat lang po kami ng Malolos Bulacan. Ah, kalapit baryo lang po tayo. From apalit kami. Favorite ko kalumpit lang ganyan isang bawang. Tama. Magkalapit lang po tayo dyan. Sa kalumpit lang po ako sa Marcos. And uh, dito pa naman po ako sa Saudi. Pag okay na lahat. Okay, okay po. And uh, chef, anong dish na yung pwede pang gamitin ng anchovies? So pwede kayo gumamit sa pasta, sa mga ragu. Um, pwede gumamit sa kahit na anong sute. Or uh, for example, yung chef suwi. Pag magsusute kayo, yun muna. Habang nagigisa kayo, yun muna yung gagamitin nyo. Guys. So huwag kayong, huwag kayong matatakot. Kasi super sarap. And thank you, Chef, for streaming. Sibat na po ako. Okay, thank you so much. Yeah, thank you so much for dropping by. See you next time. And ngayon, guys, ipiplate na natin siya. First, ipiplate natin siya yung traditional. Okay? Sa traditional, muna tayo. Gayo kayo dyan. Yes. So, nakikita nyo naman, guys, no? Talaga, dinitingin ko sa inyo yung April yung anchovies, ano? <laughs> kasi talaga masarap, guys. Gusto ko kasi matikman nyo rin. And gusto ko ma... Gusto kong... Ano ba yun? Malaman din kung ano yung... What do you think about the anchovies? Kung kayo yung nakapag-try, di ba? Kasi baka salita ako ng salita. Tapos hindi naman pala masarap, di ba? Kailangan kayo makapag-try. So, ayan. May plate ko na. Ang ah, sarap. Ito nyo, very creamy siya, di ba? So, Super. Nanisin ko lang yung aking tebo. Medyo makulo. Now, kasi siya na guys ha, medyo magulo. Nagin na natin yung ating chicken. So, dalawa lang okay na siguro. Sige, go na. Tatlo. Dalawa, dalawa pa yan. So, yan. So, nag-prepare na ako kanina ng uh, boiled egg. So, it's up to you kung ano yung gusto nyo sa eggs, no? Kung uh, soft-boiled or uh, hard-boiled, it's up to you na, guys. And uh, itong ating... Uh, so, pakita sa inyo talaga malapit. Yan. So, sabi ni Chef C, Wow, surprise about the trivia, Chef, regarding sa patis dyan. Pero artisan talaga siguro ang paggawa ng patis dyan, kaya super mahal. Yes, tama po. And uh, traditional kasi yung paggawa nila, Chef C. And uh, kasi talagang uh, may season ang anchovies. So, kasi itong si town namin, kung hindi nyo maano, may tatanong, uh, town siya na mga fishermen. So, yan, yung ating uh, spring onion. Oh, sarap dito, guys. So, 
Sabi ni Chef Joe, salt and pepper lang po guys, the best po talaga ako. Madalas magluto, sa kadalasan po sila, hindi sila makapaniwala na hindi po gumagamit ng vetchin. Kasi guys, alam nyo, yung mga tao hindi gumagamit ng vetchin, yun yung mga sanay magluto talaga. Kasi hindi talaga madali kapag walang vetchin. Kailangan naiintindihan mo yung lasa, di ba? So yan, ang sarap guys, look. Kita nyo, madilaw yung ating uh, lugaw or ating aros. So, sabi ni Tony Coloni. Hello from uh, uh, Rome, Italy. Ciao, ciao. Ciao sa inyo lahat dyan. And um, rap sa rap sa sabi ni J21, sarap magpagkaluto ng egg. Yes, ganito po yung gusto ko luto sa egg. Uh, medium lang siya. And then, uh, I used to hate anchovies on pizza, but as I grew older, feels feels like my sense of taste has changed. And now, I love anchovies. Tama, tama. So, alam mo naman, maglalagay tayo ng kawanting uh, herb. So, naglalagay ako ng fresh thyme para lang sa design, di ba? Sa ating uh... So, ayan, naku. Ang sarap. So, guys, what do you think? What do you think? So, ayan yung traditional natin, guys. Ngayon naman, dali lang. Mag-play tayo ng sinasabi ko sa inyo. So, the same pa rin, same na uh, process nung ano, nung lugaw. But, uh, ibahin lang natin yung kaniyang presentation. Pwede nyo itong itry guys sa bahay, ha? Okay, magdala na. Kaya ako nga tinuturo sa inyo para gawin nyo sa bahay. Hindi para, hindi para sa akin. So, yan yung aking So, kawain ko lang yung ating chicken. So, itong chicken, guys. Sabi ko nga sa inyo, niluto ko siya, with, uh, binarinate ko siya with smoked paprika, some herbs, garlic, olive oil, and salt and pepper. Yun lang po. So, feel free sa paggamit ng herbs kung ano yung gusto nyo gamitin sa kanya. So, yan. And then, imbes na hard-boiled egg, ang gagamitin ko, nag-poach ako ng, ng egg. So, kakita ko sa inyo guys. So sabi ni Miss, uh, magandang tulong yan, sabi ni Ma'am, asan ba yun, hindi masabaw. Sabi ni Tony Coloni, kasi gusto ko kasi yung creamy. Kaya, depende po sa inyo yung kung ano yung gusto nyo, yung consistency. Kung masabaw, lagyan nyo ng more on tubig. So, itong poach egg, alam mo yung pag hiniwa mo yan, tutulo lahat ngayon ng ano, nung, uh, egg yolks. So yun, mas magiging malasa pa siya. Grabe, grabe, grabe. Grabe talaga. So, maglalagay na ako ng hindi mawawala to. Spring onion. Of course, our toasted or fried garlic for the crunch. Tagdagan natin kasi masarap to eh. So, yan, gagamit naman ako na another kind of thyme, lemon thyme, para sa decoration. 
So, magkaiba yung lasa nito, guys. Yung lemon thyme, meron siyang lemony taste. So, para medyo acidic taste. So, ayan, guys, yung aking version of lugaw. Pakita ko sa inyo. Ayan naman yung Ano sa tingin nyo, guys? Alin sa dalawa yung trip nyo? So anyway, ang gusto ko lang malaman, kailangan gawin nyo rin ito sa bahay nyo. Kung ito o ito yung gusto nyo, hindi na mahalaga yun. Basta gawin nyo. Yun yung mahalaga. And let me know, let me know, guys, kung ano yung, kung ano sa tingin nyo, yung mas trip nyo. Kapag ganito ba yung poach egg ba? pag uh, hiniwa mong garon yung ba yung gusto mo o yung ganito na yung solid na yung kanyang uh, egg what do you think guys so wait i will uh, read some messages so sorry guys i have to ano lang yung camera so ayan sana nagustuhan niyo guys yung ating Essential lugaw for today. So, mag-read back lang ako saglit. So, fun of cooking for my son. And sabi ni Miss Floor. And uh, sarap po ng ganyan, Chef. Dahil po sa turmeric, kaya yung naging color yellow. Yes, kung wala po kayong turmeric sa bahay. Konting curry, curry, curry powder. Iba rin yung kanyang uh, lasa. But it's also good. Or, alam mo yung achuete. Pwede rin po kayo magayang achuete. Or saffron, kung meron kayong saffron. And, uh, and uh, yun, yun ang aking uh, tips. Saan po kayo nakalocate? Sa Sicily po ako. Sa south of Italy po ako ngayon. Sicilia. Sicilia. And uh, thank you so much, Neko Panchi. And uh, Chef C, ang ganda ng kulay, Chef. All that contrasting flavors and textures. Egg is cooked perfectly. Pero mukhang kulang po sa akin yan. <laughs> So, <laughs> so, ayun ang problema. Uh, Miss uh, Charles Martin, sarap naman yan, Chef. Ang social ng arroz caldo. Wow, yummy. Thank you so much po, Crave Mates. Chef, ano po pwede alternatives sa anchovies na pang masa? Parang pang mayaman siya. So, hindi po siya pang mayaman. Siguro hindi lang siya usual. But, kung wala po kayo anchovies, patis, yung alamang, pwede nyo pong itry yung alamang. Ah, kaya lang i-blend mo muna siya para maging para siyang paste. Yung bagoong, pwede kayo gumamit. Kaya lang yung bagoong, sobrang uh, tapang, di ba? So matapang yung kanyang lasa, baka ma-overpower yung, yung kahit anong niluluto nyo. Unless nagluluto kayo ng seafood. And uh, hindi ko alam kasi baka yung mabahuan kayo, di ba? Meron mga ganun tayo na papahuan sa, sa bagoong. So I just had dinner about two hours ago, but seeing the plate and that egg, Thank you so much, my sister. And inaantok na ako, pero nagugutom ako. Baka mapanaginipan ko yan. <laughs> And uh, bakit hindi masabaw? Yun, nasagot ko na kanina. Thank you so much for watching to this one. I, I cannot... Um, how to say that? Chef, it's Tony Chocoloni. I'm sorry. <laughs> I love when you say my name. Thank you so much. Uh, Sharon... Dahunan. Salamat sa tip, Chef. Napaka-generous siya po. Sulit ang bawat minuto watching your stream. Thank you so much. And uh, I'm so happy na nakapag-share ako. I don't want to keep secrets from you kasi gusto ko lahat na natutunan ko, nasi-share ko sa inyo para pag naubos na, haharap na ulit ako ng panibago, di ba? Parang nag-grow ako, nag-grow din kayo. So, yun yung aking purpose. And uh, Hello, Chef. Pangsikat na restaurant na yan, Lugaw. Paano mo naman Paano po namin na ma-improve ang Bicol Express? Yung twist nyo po. Okay. Okay. Take note ko po yan, Miss Michelle TV. Bicol Express tayo next time. And uh, Chef C, one classical contemporary. Contemporary. Grabe, Chef. Napakagandang picture niya. Thank you so much. And uh, wow po kang matatums up na naman ako kung gagayahin ko ang version. <laughs> Gayahin nyo po yan para matums up kayo. Magiging masaya ako pag ginaya nyo. And uh, uh, guys, kung gagayahin nyo itong, itong recipe na ito, papakita ko ulit sa inyo. Ito yung classic. No? 
Sa mga bagong pasok, baka may mga bagong pasok dyan. Ito yung ating aking version. So, wala namang ano dyan, wala namang ginawang very special. Basta iniba ko lang yung style para na-level up yung dish, di ba? So, pag ginaya nyo, please uh, tag nyo po sa aking uh, group or i-post nyo sa ating group which is called All About Food. So, doon, uh, pwede kayong magkaroon ng maraming kaibigan na mahilig magluto and mag-share tayo ng mga ideas. So, sa Facebook po yan, Facebook community ko yan, All About Food, uh, mag-ano na kayo, mag-join na kayo. Libre lang naman, walang, walang bayad yan. So, para magkaroon tayo ng ano, ng, uh, ano ba tawag ito? Connection, di ba? And uh, baka pagkaibigan tayo sa mga food lovers. So, Chef, pwede rin po ba maglagay bang soap sa ano maglagay bang soap sa aside para nakalagay sa baso kasi yun talaga yung very traditional sa atin pero i like your style yes po syempre na po pwedeng pwede yun so ito naman po kasi yung parang nilagyan ko lang ng twist para maiba naman di ba and uh, thank you so much sa palipad uh, i really appreciate that thank you so much wow uh, kay uh, chow recipes thank you thank you nico and uh Neko and the great meats who says lugaw is not uh, an essential. Yes, thanks for your generously sharing your recipes. Who says, yeah, it's essential na po talaga, hindi ba? So, siguro guys, wag na lang nating i-judge yung ano, baka naman na uh, misunderstood niya yung yung law, hindi ba? Kaya lang uh it's her job to be ano naman, hindi ba? Attentive. Kaya lang doon siya nagkamali. Kaya lang, kaya lang natin siya. Kung, kung wala naman siya, hindi tayo magluluto ngayon ng, ng aros caldo, di ba? So, thank you pa rin sa kanya. And, uh, Ed Relay, thank you so much. Thank you so much for coming. So, Chef, kindly share some ideas po kung paano ang tamang pagplating. Okay, sa, sa pagplating naman kasi, uh, bigyan ko yan ng quick tip. Kasi sa plating, kailangan lahat ng i-plate nyo, it makes sense. It's edible. Guys, huwag kayong maglalagay sa plato ng hindi makakain. Yan ang number one, guys. Pag yung plate So, for example, ito. Oh, madumi yung ano. Teka, ito. Naglagay ako nitong herb na to. Bakit? Kasi may iba pa siyang, uh, ano ba talaga ito? Contrast na lasa. So, ito, kahit kainin mo yan, kasama nung, nung, uh, no rice, no chicken, it tastes good. Kailangan, alam mo yung nilalagay mo sa plate mo. Aralin mo. Ito. Itong dahon na to, or yung dahon na gagamitin mo. Aralin mo kung masarap ba doon sa mga element ng plate mo. Pag hindi masarap, at hindi makakain ng pagsaserva mo, wag mo na ilagay. So, yan yung aking principle. And kailangan balance lahat. So, every ingredient, aralin mo siya. Okay. So, wag lang lagay lang lagay kaya dahil maganda. Huwag ganun. So, ako kasi very critical dyan, lalo sa restaurant. Hindi ako naglalagay ng hindi kailangan. So, yun lang. Yun ang number one tip. Pero, siguro maglalagay ako ng isang uh, live stream about sa plating. Kasi, mahaba-haba pong usapan yan. <laughs> so, yun lang yung quick tip ko for now. So, tip po next time, how to poach egg. Guys, meron akong video dyan na sa, sa Facebook. Uh, which, uh, ano, sa Facebook, sa YouTube, which, uh, nung gumawa ako na Egg Benedict, Ex Benedict. So, nandun yung aking recipe for the uh, pag-poach ng egg and paggawa ng hollandaise. So, look at that po. Watch the, the video. And, um, Chef, Maurice, dami ko natutunan. Thank you po. Pero, keep safe palagi. Greetings here from Makati. Thank you so much, Sir Avelino Analista Jr. Thank you so much. Thank you so much. I'm very happy that uh, may natutulong na kayo dito. Siguro next time, guys, sulat na siya kasi baka makalimutan nyo sayang naman, di ba? So, I remember sa cooking contest po, ang feedback is to improve your plating. How are you learning to plate po to improve? Ah, so sa cooking contest, guys, uh, doon ba yung sa akin ba or sa'yo? Kasi sa akin, sa, la, sa finale, ang ginawa kong plating is yung plating ng uh, restaurant niya. So actually, hindi yun yung 
yung style ko. Ginaya ko lang yung... So, naging smart na lang din ako na gayahin ko yung style ni Chef Gino sa pag-play. Kasi, yun yung... Uh, siya yung judge, hindi ba? So, pag ginawa ko yung style ko, parang baka... baka hindi makakabuti yun sa, sa game. So, ginaya ko lang yun sa kanya. But anyway, uh, there's always a room for improvement all the time, di ba? So, aral-aral lang din ako lagi, basa-basa. And then, sa ibang chefs, di ba, makakulot ka ng maraming, uh, maraming tips. So, chef, pwede ka po magluto ng paella na mas simple gawin. Pwede, pwede po, Chef Joe. And uh, yun ang request ni Auntie Weng last time, na magluto kami ng paella. So, i-include ko si Auntie Weng dyan. Tuturoan ko siya magpaella. Yung easy version, di ba? And uh, Chef C, it's nothing but good vibes with Chef Morris. Always seeing the good side of everything. Thank you so much. You're a great role model indeed, Chef. Thank you so much, Chef C. And guys, huwag yung kakalimutan si Chef C. Sa Tuesday, meron kami niyan na uh, collaboration. And very interesting yung kanyang dish, talaga. So, mutya ng Cavite. So, hindi ko pa natikpan niya. Never, never pa. Paano po magluto ng ganyang itlog, Chef? So, Boss Nakai, pwede yung i-watch yan sa aking uh, video sa YouTube. It's called uh, Eggs Benedict. So, nandun yung pag-post pag ng egg, and pati yung sauce galing sa egg. So, yun. Um, makakatulong yun sa iyo, Boss Lakay. And uh, ang title niya is Ex Benedict. And sabi ni Boss Emmanuel Kabilan, Kabilan lalaki din yung YouTube niyo, sure, sir. Just keep cooking. If, lalaki din yung YouTube niyo, sir. Just keep on cooking. Thank you so much, sir. Emmanuel, keep learning. Tama, tama. Keep learning ang lagi. So, lagi naman yan na may room for improvement, guys. So, hindi dahil uh, pumalpa ka ngayon. Yesterday, pumalpa ka yung mayonnaise ko, diba? So, hindi lahat, hindi lahat na ginagawa mo is perfect. Every day. Minsan, may, may araw na palpak, di ba? So, kahit sa, sa anong work na ginagawa mo, may araw na bad day. May ganun, di ba? Pero pag uh, bad day ka na nga today, kailangan isipin mo, tomorrow, I will do my best para hindi na mangyara ulit yung nangyari sa'yo nung bad day mo, di ba? Pero dumadating talaga sa buhay natin or sa work yan, yung bad day. Kailangan lang, isipin natin, learn, lagi, learning. Yan ang huwag natin mawawala sa atin. Thanks for the side story on what happened sa plating during the cooking contest. Lifelong learner attitudes makes you a winner. Thank you so much, sir. Kabalin, matanglawin. Thank you so much. Thank you, chef. Yes, chef, go up kayo ng content about food plating. Okay, sasama ko yan dito sa ano, sa basics with Chef Morris. So, ito na yung ating segment sa mga basic uh, principles sa pagluluto para makatulong. Alam ko ba, malaki yung matutunan nyo dito sa ano na to. Sa basics. Kasi dito magsisimula, di ba? And uh, wow, Chef C, looking forward sa collab nyo ni Chef Morris. Yes. So, Tuesday yan. And tomorrow, guys, nagbabalik yung si Chef Marco. So, tutulungan niya tayo magluto at mag-prepare na isang easy dessert. It's a 10, uh, 15 minutes dessert. So, abangan yan, guys. Abangan yan. So, tama-tama yung lalo-lalo lang pag meron kayong uh, bisita at uh, nagmamadali kayo. Very easy. Uh, less ingredients. But napakasarap. Napakasarap. So, abangan yan. And of course, si Marco, very excited na makita ulit kayo and or, or ma-share niya yung kanyang cooking sa inyo. So, para kang si Judy Ann Santos. So, authentic. Thank you so much. Pinapakita that we learn from mistakes in cooking. Yan, tama po. Kasi po, ako, hindi ako nangangarap maging best chef of the world. Kasi wala naman best. Diba? So, kaila, lagi lang tayong uh, ano ba tag dito? Ang hanapin natin is yung best version of us. So, yung best version na sarili mo, yun yung hanapin mo. Huwag ka makipag-compete dyan na, oh, mas magaling ako dyan, mas magaling ako dyan, mas mahusay ako dito. Yan, di naman magaling yan. Huwag, huwag ganun. So, alapin mo yung best version mo. And then, maging proud ka pagka na, na ano mo na, di ba? Na-achieve mo na yung gusto mo sa sarili mo. So, yun lang. Para maging happy ka din. Kasi pagka lagi ka nakipag-compete, never ka magiging happy kung ano man yung ginagawa mo, di ba? So, yan na naman tayo nag- uh, nag uh, ano ba dito? nag advice na naman tayo about life. <laughs> so, thank you so much, guys. So, I think uh, that's it for today. 
And uh, see you guys tomorrow sa aking uh, premiere ng uh, chocolate mousse namin ni Marco. Okay? So, once again, papakita ko sa inyo last, for the last time. So, ipopost ko ito guys sa aking uh, group, ha? Sa All About Food. Abangan nyo. Mag-send uh, kayo yung request, guys. Mag-join na kayo sa aking group para share natin doon yung mga niluluto natin. So, ayan. Aking version of uh, arroz, essential. And this is the traditional essential arroz. Thank you so much, guys. So, guys, it's time to say goodbye. Thank you so much for watching. Of course, mabatiin ko muna si Chef Joe Romano, April of Foodscape PH. Thank you so much. Okay, uh, Chef C, of course, great mates. Matala with my sister Marthy Dansen, Ed Relay, Pauline's Moments, Auntie Wang, Emmanuel, Boss Lakay Vlog, uh, Chef Joe, of course, Boss Lakay, Violeta Guipo, Charms Marns, uh, sino pa ba? Sir Abilino, ang dami pa. So, hindi ko na kayo may isa-isa pa. So, ang dami kasi. <laughs> salamat, maraming salamat. Sana may natutunan kayo ngayon today. And see you next week. On Tuesday na tayo magla-livestream ulit, okay? So, see you, see you guys. Thank you so much. Thank you so much. God bless. Always sanitize. Goodbye.